До начала фестиваля столицы закатов на Нижневолжской набережной и улице Рождественской много отдыхающих. Ажиотажа на входе на концертную площадку нет. Волонтеры следят за наличием специальных браслетов. Их можно получить, предъявив документ о прохождении вакцинации или действующий ПЦР-тест. Просто собрали документы, так как есть антитела, просто распечатали все справки, показали. Без проблем. Без очереди. Без очереди. Вот прямо сейчас подошел, получилось. Сдавала тест на антитела. В пятницу сдала, получила результат вечером. Сегодня распечатала, получила браслет. При этом можно и у зоны фестиваля пройти экспресс-тестирование, правда платно. Медики и волонтеры встречают в специальных шатрах. Действующие ограничения, мера вынужденная. Раз правитель сказал, надо, значит надо. Ну это вынужденная мера. Я считаю, что правильно. Однако сложности с доступом на фестиваль практически не сказались на количестве гостей, которые решили во что бы то ни стало послушать Леонида Агутина. Выход на сцену затянулся, но зрители своего кумира дождались. Вот что написал сам артист в своем инстаграме после посещения Нижнего Новгорода. В Нижнем Новгороде на концерте в честь 800-летия города была фантастически душевная атмосфера. Конечно, жаль, что публике пришлось преодолеть некоторые неудобства и сдержки времени. Каждый сделал ПЦР-тест на входе, а значит заплатил деньги и плюс задержка концерта на час. Но это лучше, чем отменять. Спасибо вам, мои дорогие, что вы собрались вчера, несмотря на жертвы. Спасибо всем причастным, вы молодцы. Финальной точкой второго дня фестиваля закатов стало огненное шоу от пиротехников из города на Неве. Как и прежде, точкой пуска стала акватория Аки. Залпы праздничного огня окрашивали небо столицы Приволжья около 10 минут. Артемий Катков, Сергей Щеплягин и Василий Лысков. Время новостей.